വെൽക്കം ടു അമൃതം എ ഡെയിലി തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ ശരൺ നവരാത്രിലോ ഈ രോജ് മനക്ക് മൂലാ നക്ഷത്രം അമ്മവാരു സരസ്വതി ദേവി അവതാരംലോ ദർശനമിസ്താരു മുന്നുകാ ഈ ടിവി ലൈഫ് പ്രേക്ഷകുലന്ദർക്കി ശുഭാകാംക്ഷിന്നി തെലിയിച്ചേസ്തു സോ മരി ഇവാൾടി മന സീസണൽ ഡയറ്റ്സ് ലോനി എ 20 ഡയറ്റ് ഗുഞ്ചി തെൽസ്കോ ബോത്നോ പദ്മാ നടിയതം സോ പദ്മാ മീ കൂട ശരൺ നവരാത്രിലെ ശുഭാകാംക്ഷിന്നി തെലിയിച്ചേസ്തു ഇവാൾടി സീസണൽ ഡയറ്റ് ലോ എ 20 ഡയറ്റ് ഗുഞ്ചി തെലിയിച്ചേ ബോത്നാരു താങ്ക് യു മോനിക നീ കൂട സെയിം വിഷസ് അല്ലാഗേ മന ഈ ടിവി ലൈഫ് പ്രേക്ഷകുലന്ദർക്കി കൂട ശരൺ നവരാത്രിലെ ശുഭാകാംക്ഷിലു మరి ఈ రోజు మన సీజనల్ డైట్స్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం బగ్ బైట్స్ కేర్ ఇవాల్టి సీజనల్ డైట్స్ లో బగ్ బైట్స్ అయినప్పుడు ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం సో పద్మ బగ్ బైట్స్ అనగానే మెయిన్ మనకి మస్కిటో బైట్ గుర్తుస్తుంది అంటే తరచు అందరూ మస్కిటో బైట్స్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో మస్కిటో కాకుండా ఇంకా ఏమేం బగ్ బైట్స్ జరగొచ్చు మెయిన్ గా ఏంటంటే మోనిక మనకి ఇప్పుడు సీజన్ ఏంటి వర్షాకాలం నుంచి స్లోగా మనము వింటర్ కి చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాం సో ఈ టైమ్ లో ఏంటంటే మనకి వర్షాకాలంలో మనకి లార్వా ఎక్కువగా ఏనో మనకి డెవలప్ అయ్యి నెక్స్ట్ వింటర్ లో ఏంటంటే మనకి దోమల బెడద చాలా ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాము సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మనకి భయం ఏంటంటే దోమలు అండ్ ఎస్పెషల్లీ మన పిల్లల్ని ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి రకరకాల జబ్బులు ఏవైతే ఉంటుందో లైక్ ఈ నీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్స్ కానీ లైక్ ఇనో ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ గా మనకి దోమల నుంచి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్ గా మనము దోమల్ని కుట్టకుండా కుట్టిన తర్వాత ఎలా జాగ్రత్త పడొచ్చు అండ్ బగ్ బైట్స్ అనుకున్నప్పుడు లైక్ ఈవెన్ బీస్ అవ్వచ్చు లైక్ ఇనో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అవ్వచ్చు వి డోంట్ నో వాట్ టైప్ ఇట్ ఇస్ సో ఏంటంటే మన ప్రికాషన్స్ లో మనం ఉండాలి బట్ మెయిన్ గా మనకి బయ అంటే బీస్ ఇయన్ని అన్ని చోట్ల ఉండదు బట్ మస్కిటోస్ ఏంటంటే ఎవ్రీవేర్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈ సీజన్ లో పర్టిక్యులర్ గా మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మెయిన్ గా మనము ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవాల్సింది అలాగే ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోవాల్సింది కూడా దోమలకి అని చెప్పొచ్చు మెయిన్ గా ఓకే సో మరి మస్కిటో బైట్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో కొంతమందికి రెడ్ గా అక్కడ స్వెల్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ పార్ట్ లో కొంతమందికి ఆ స్కిన్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దోమలు మనల్ని కుట్టినప్పుడు ఏంటంటే అవి మనకి మస్కిటోస్ ఫీమేల్ మస్కిటోస్ జనరల్ గా యూనో పీపుల్ అనేది కుట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి మనకి లార్వ అదే లార్వ ఎగ్ అనేది అదే మన అది ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి దానికి ఫుడ్ ఇవ్వడానికి బేసికగా ఫీమేల్ ఏ ఎక్కువగా కుడుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే కొంతమందికి రియాక్షన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సిన్స్ స్కిన్ సెన్సిటివ్ గా ఉండొచ్చు సో దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ పద్మ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఫీమేల్ మస్కిటో కుడుతుందని అంటే మేల్ మస్కిటోస్ అసలు కుట్టవా మేల్ మస్కిటోస్ ఎక్కువగా కుట్టవు ఎక్కువ ఫీమేల్ మస్కిటోస్ ఏ కుడతాయి బికాస్ అది ఎగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దానికి ఎక్కువగా కావాలి కాబట్టి ఎక్కువగా ఫీమేల్ ఏ కుడుతూ ఉంటుంది ఓకే సో వీళ్ళు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చు మస్కిటోస్ నుంచి కొంచెం బయటపడాలి అంటే ఎందుకు ఈ ఓడర్ అనేది వాళ్ళకి కొంతమందిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ లాక్టిక్ యాసిడ్స్ కానీ ఇలాంటివి కొంతమందిలో ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అండ్ అలాగే ఎవరైతే లైక్ చీజ్ కానీ లైక్ యూనో ఇలాంటి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారో ఇలాంటి వాళ్ళ నుంచి మనకి ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ లేదా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కానీ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మరి ఇలాంటి వాళ్ళని దోమలు అనేది ఎక్కువగా కుట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎంత ఇట్లా మనము అంటే ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఆ పర్సన్ ఇన్ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మనం డెఫినెట్ గా కంట్రోల్ చేయలేము అని విచ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ సో అది కంటిన్యూ చేస్తూ మరి దోమల్ని ఎలా కుట్టించుకోవడం తగ్గించుకోవచ్చు అనుకుంటే గార్లిక్ ఒకటి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది సో మనం ఎక్కువగా గార్లిక్ కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దీని వలన మన శరీరంలోంచి వచ్చే ఈ వాసనలు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వాసన దోమని అట్రాక్ట్ చేయని వదట సో దోమల మన దగ్గరికి రాకుండా ఉంటాయట సో గార్లిక్ ని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇలాంటి పర్సన్స్ వాళ్ళ డైట్ లో కొంతవరకు ఈ దోమలు అనేది అట్రాక్షన్ కుట్టించుకోవడం అనేది తగ్గుతుంది ఓకే పద్మ అండ్ చాలా మంది ఏంటంటే దోమ కుట్టింది కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు కానీ దోమ కుట్టడం వల్ల ఎన్నో రకాల డిసీజెస్ వస్తాయి సో ఒకసారి చెప్పండి ఎటువంటి డిసీజెస్ కావచ్చు చికెన్ గన్య ఏంటి మలేరియా ఏంటి అసలు ఈ జీకా అని కొత్త కొత్తగా జబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి కదా ఈ మధ్య కాలంలో స్వైన్ ఫ్లూ కావచ్చు లైక్ ఎనీథింగ్ మనకి మెయిన్ గా
చెత్త చదారం అనేది లేకుండా లైక్ యూనో ఎక్కువగా డ్రైగా ఉంచుకునేటట్టు చూసుకోవటం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అలాగే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లైట్ కలర్స్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవటం అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఎక్కువగా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి దోమలు ఆ టైంలో కొంచెం బయటకు వెళ్ళటం అవాయిడ్ చేయడం లాంగ్ స్లీవ్స్ వేసుకోవటం అండ్ ఇలా ఇవి చాలా రకాలైన రిపెలెంట్స్ అంటే క్రీమ్స్ అవి దొరుకుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మస్కిటోస్కి కాకుండా అలాంటివి స్పెషల్గా పిల్లలకి వాళ్ళకి అప్లై చేసుకొని వెళ్ళడం ఇలాంటి మన ప్రయత్నాలు అవి మనం చేస్తూ ఉంటే కొంతవరకు అండ్ ఫుడ్ ఇంటేక్ ఒకటి ఇందాక చెప్పాను కదా గార్లిక్ ఒకటి ఎక్కువగా తీసుకోవటం సో ఇలాంటివి తీసుకుంటే ఏంటంటే మనల్ని కుట్టడానికి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పద్మ సో మస్కిటో బయట అయ్యాక మనకి అక్కడ రెడ్ గా స్పాట్ అయిపోయి కొంచెం స్వెల్ అంటే స్వెల్లింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది పిల్లలు అయితే సో మరి దాన్ని మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇంట్లో ఏమైనా హోమ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయా యా అంటే కొంతమంది పిల్లలకి పాప చాలా ఎక్కువగా కుట్టేస్తూ ఉంటాయి లైక్ వన్ ఆర్ టూ కాదు చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ రెడ్గా అయిపోయి పుండులా కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా మన పిల్లలకి రిలీఫ్ రావడానికి ఈవెన్ ఐస్ ఒకటి అప్లై చేసుకోవటం లేదా తేలని ఇమీడియట్గా అప్లై చేసుకోవటం అండ్ అలాగే పేస్ట్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ మన టూత్ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా టూత్ పేస్ట్ ఒకటి పెట్టుకోవటం అలోవేరా పేస్ట్ ఒకటి అప్లై చేసుకోవటం తులసి ఆకుల్ని కూడా రబ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో అప్లై చేసుకోవటం అండ్ అలాగే ఆనియన్ ఉంటుంది కదా అది జస్ట్ కట్ చేసి దాన్ని రబ్ చేస్తే కూడా మనకి ఈవెన్ దోమలు కుట్టినటువంటి దురద కానీ అదంతా కూడా తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీ హోమ్ రెమెడీస్ ఇమీడియట్గా కొంచెం చేసుకున్నట్లయితే అండ్ ఓట్ మీల్ కూడా ఓట్ మీల్ మనం జనరల్గా తింటూ ఉంటాం కదా ఇది జన్ చక్కగా గ్రైండ్ చేసి వాటర్లో కలిపి పేస్ట్ చేసుకొని బాడీకి అంతా అప్లై చేసి అంటే ఎక్కువగా కుట్టినప్పుడు ఏంటంటే బాడీకి అంతా అప్లై చేసి ఇలా కాసేపు రుద్దినట్టు కానీ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే కూడా ఈ ప్రాబ్లం కొంత తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ సేమ్ లైక్ ఈవెన్ బేకింగ్ సోడా ఆల్సో వర్క్ లైక్ దాట్ సో మరి బగ్ బైట్స్ తో బాధపడే వాళ్ళ కోసం అంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రెమెడీస్ తీసుకోవాలి తెలియజేశారు మరి అలాగే వాళ్ళ కోసం ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు సో మరి బగ్ బైట్ కేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో ఒకవేళ బగ్ బైట్స్ అంటే కుట్టిన తర్వాత స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మరి ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్ తోటి నేను ఇవాళ రెడీ అయిపోయాను సో మరి ఇందులో మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి గార్లిక్ పరాటా అలాగే పెప్ప పనీర్ ఇవాళ సీజనల్ డైట్స్ లో బగ్ బైట్ కేర్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ గార్లిక్ పరాటాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ గార్లిక్ పరాటా సో పరాటా అనగానే మనము గోధుమ పిండి తో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా జనరల్ గా పరాటా అంటే మైదా పిండి తో తయారు చేసుకుంటారు బట్ మనం మాత్రం మైదాన్ వాడం కాబట్టి గోధుమ పిండి తో తయారు చేసుకుంటాం సో మన అందరికీ తెలుసు గోధుమ పిండి అంటే ఇట్స్ ఏ హోల్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే మినరల్ కూడా మనకి ఇందులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ కూడా అని చెప్పేసి సో మనకి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటి మన క్యాలరీస్ అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి గ్రెయిన్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ మెయిన్ సోర్స్ ఇయర్ అండ్ గార్లిక్ పరాటా కాబట్టి మనం ఇందులో మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ గార్లిక్ సో వెల్లుల్లిలో ఎక్కువగా తింటే మనకు ఒకలాంటి వాసన అనేది మన బాడీ నుంచి బయటకు కూడా వస్తుంది అంట నాట్ ఓన్లీ మౌత్ అండి మనకి బాడీలో ఉన్నటువంటి స్వెట్ కానివ్వండి లైక్ యూనో పోర్స్ చాలా ఉంటాయి కదా మన స్కిన్లో దీని నుంచి మనకి బయటకు వచ్చే ఆ కెమికల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దోమలు మనకి ఆ కెమికల్ అంటే దోమలకి పడదు కాబట్టి అది మనల్ని కుట్టకుండా ఉండటానికి ఈ రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది సో మరి ఇందులో ఇంతే కాకుండా వెల్లుల్లి మనందరికీ తెలిసింది ఏంటి అంటే మంచి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అని అంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా రాకు రాక ముందు కూడా బాడీని ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి వెల్లుల్లి అనేది చక్కగా హెల్ప్ అవుతుందని తెలుసు అలాగే వెయిట్ లాస్లో హెల్ప్ అవుతుందని తెలుసు అండ్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా మనకి ఇది చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది సో మరి ఇన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అవుతున్నప్పుడు దోమల్ని కుట్టించుకోకుండా ఉండడానికి మరి ఈ రకంగా ట్రై చేయొచ్చు కదా సో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్లీ కొంచెం కొత్తగా కూడా ఉండొచ్చు ట్రై చేయండి గార్లిక్ పరాటాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ పెప్ప పనీర్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి పెప్ప పనీర్ సో పనీర్ సో పనీర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ప్రోటీన్ హై కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి ఇందులో నుంచి వైటమిన్ డీ లభిస్తుంది గుడ్ ఫ్యాట్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ పిల్లలకే కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా మంచిదే కాకపోతే ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి కాదండి అండ్ అలాగే మెయిన్గా మనం
సో మరి చాలా సింపుల్గా ఉంది అండ్ ఈ పనీర్ పెప్పర్ని ఎలా తయారు చేయాలో మరొకసారి చూసేయండి మీరు తప్పకుండా ప్లాన్ చేసుకోండి పెప్ప పన్నీర్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో పద్మ బాగ్ బైట్ కేర్ గురించి తెలియజేశారు రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఇవాళ సీజనల్ డైట్స్ లోని బాగ్ బైట్ కేర్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా సో అలాగే మరి పద్మ డిజైన్ చేసిన రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేసి చూపించే ముందు రీమా అనుపర్తి నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు పింపుల్స్ వచ్చి అవి హోల్స్ లాగా అయిపోయి ఫేస్ అంతా పాడైపోయింది మళ్ళీ ఫేస్ రికవర్ అవ్వాలంటే నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి హలో రీమా గారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫేస్కి పింపుల్స్ వచ్చాయి అంటే మన బాడీలో టాక్సిన్స్ అనేవి ఎక్కువైపోయి ఈ రకంగా మనకి బయటకు వచ్చినట్టు సో ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పింపుల్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మెయిన్గా మన డైట్లో ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఎక్కువగా లేకుండా అండ్ అలా ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఇన్ సెన్స్ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కానీ ఇవన్నీ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం షుగర్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం ఇలాంటివి తీసుకోవటం మూలాన మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే సమస్య ఉంది కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ ఇలాంటి డైట్లో ఉంటే వాటిని తగ్గించండి అండ్ ఎక్కువగా మీరు మీ డైట్లో యాడ్ చేసేస్తుంది వాటర్ అండ్ అలాగే ఫైబర్ సో ఫైబర్ కోసం ఎక్కువగా హోల్ గ్రెయిన్స్ అండ్ అలాగే ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఆల్రెడీ హోల్స్ పడ్డాయి అంటూ ఉన్నారు కదా సో ఒకసారి ఇలా హోల్స్ పడిన తర్వాత దాన్ని తిరిగి నార్మల్ తీసుకోవడం అనేది ఈ డైట్ వల్ల సాధ్యం కాదు సో మరి కాకపోతే ఏంటంటే ఇలాంటి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల స్కిన్ టోన్ అనేది మనకి చక్కగా మెరుగయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఇలాంటి హోల్స్ రికవర్ చేసుకోవాలి అంటే మేబీ సర్జరీస్ ఇలాంటి వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ గార్లిక్ పరాఠా మిక్సీ జార్ తీసుకొని గార్లిక్ వేసుకుందాం కొత్తిమీర కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం కారం ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి రెడీ అయిపోయింది పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని గోధుమ పిట్టి వేసుకుందాం ఆ తర్వాత పించ్ ఆఫ్ షుగర్ కొంచెం సాల్ట్ కాస్త నెయ్యి యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని చపాతీల పిండిలా కలుపుకోవాలి సో మన డౌ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం తీసుకున్నా ఒక పరాటా లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం తవా హీట్ చేసుకోవాలి కొంచెం గోధుమ పిండితో డస్ట్ చేసుకుందాం ఇలా తయారు చేసుకున్నాక మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ అలాగే కొత్తిమీర కారం ఇప్పుడు ఈ పరాటా మీద స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఇలా పరాటాని క్లోజ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి రోల్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని పరాటా షేప్లో ఇలా రెడీ చేసుకుందాం ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పరాటాని రెండు వైపులా కాస్త బటర్తో కాల్చుకుందాం సో చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం గార్లిక్ పరాటా రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ పెప్ప పనీర్
ఫ్రీగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం పెప్పర్ పన్నీర్కి మనం మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి సోమ్ జీలకర్ర ఇలాచి స్టార్ ఫ్లార్ లవంగాలు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు జింజర్ వెల్లుల్లి డ్రైగా స్పైసెస్ ని కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి అరోమా వస్తుంది మంచి అరోమా అలా రాగానే ఇవి ఫ్రై అయిపోయినట్టే ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ప్యాన్లో కాస్త ఆయిల్ వేసుకుందాం పన్నీర్ని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి పనీర్ ఫ్రై అయ్యేలోపు ఇది మిక్సీ చేసుకోవాలి సో గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో మన మసాలా పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది పనీర్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం కాస్త ఆనియన్ వేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం పసుపు కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సాల్ట్ పెప్పర్ పనీర్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాక కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకుందాం ఈ గరం మసాలా అంతా పనీర్కి కాస్త పట్టాలి అంటే ఒక టూ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలి సో మరి టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో చూద్దాం ఎంతవరకు కుక్ అయిందో ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం పెప్ప పనీర్ రెడీ అయిపోయింది గార్లిక్ పరాఠా అలాగే పెప్పర్ పన్నీర్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి గార్లిక్ పరాఠాకి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు వెల్లుల్లి ఆరు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పంచదార చిటికెడు కారం ఒక టీ స్పూన్ బటర్ 
రెండు టీ స్పూన్లు గార్లిక్ పరాటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో వెల్లుల్లి కొత్తిమీర తగినంత ఉప్పు కారం వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లోకి గోధుమ పిండి పంచదార తగినంత ఉప్పు నెయ్యి నీళ్లు పోసి చపాతి పిండిలా కలుపుకొని పరాఠాలు లాగా చేసుకుని మధ్యలో వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసుకుని మరోసారి పరాఠాని రోల్ చేసుకుని బటర్ తో రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుంటే గార్లిక్ పరాఠా రెడీ పెప్పర్ పన్నీర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెండు టొమాటో సాస్ ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత సోంపు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ లవంగాలు రెండు స్టార్ పువ్వు ఒకటి యాలుకలు ఒకటి దాల్చిన చెక్క ఒకటి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పెప్పర్ పనీర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో జీలకర్ర యాలుకలు స్టార్ ఫ్లవర్ లవంగాలు చెక్క బిర్యానీ ఆకు అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి డ్రై రోస్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసుకుని పన్నీర్ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుని అదే ప్యాన్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి పసుపు వేసి వేయించి టొమాటో సాస్ మిక్సీ పట్టిన మసాలా పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి వేయించుకున్న తర్వాత తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి పన్నీర్ వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టుకుని ఉడికించిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ పన్నీర్ రెడీ గార్లిక్ పరాటా అలాగే పెప్పర్ పన్నీర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా మరి వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు రమణి ప్రొద్దుటూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంది తనకి చక్కటి ఫుడ్ ని సజెస్ట్ చేయండి హలో రమణి గారు సో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే అసలు టెన్త్ ఇంటర్ టూ ఇయర్స్ అన్ని కూడా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా పిల్లలకి సో డెఫినెట్ గా ఇలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అనేది ఇవ్వడం చాలా అవసరం సో మెయిన్ గా వీళ్ళకి ఏంటంటే హోల్ గ్రెయిన్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి అండ్ లెగ్యూమ్స్ అండ్ పల్సెస్ రోజు డైట్ లో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే పప్పులు పప్పు దినుసులు అలాగే పెసర్లు యూనో ఇలాంటివన్నీ కూడా అనమాట అండ్ స్ప్రౌట్స్ ని ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫ్రెష్ గా ఎనర్జీగా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి ఫుడ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ గా హోల్ బాడీకి సప్లై అవుతుందో అప్పుడే యాక్టివ్ గా ఉండగలరు చదివింది కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలరు మరి చదివింది ఇంకా బాగా గుర్తుండాలి అంటే మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఎక్కువగా అవకాడోస్ కానీ వాల్నట్స్ కానీ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అలాగే చియా సీడ్స్ అండ్ వీటిలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ ఈవెన్ ఎగ్ లో కూడా సో ఇలాంటి తరచుగా మీ పిల్లలకి పాపకి ఇస్తూ ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఇవాళ మన టీమ్ సీజనల్ డైట్స్ లోని పాక్ బైట్ కేర్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదండి అలాగే రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ చేసేసాను అందులో మొదటిది గార్లిక్ పరాఠా అలాగే మరో రెసిపీ పెప్పర్ పనీర్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మరి వీటిలో అనే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలుసుకుందాం పద్మ వీటిలో అనే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియజేస్తారా సో చూసారు కదండి ఇవాళ మన రెండు రెసిపీస్ గార్లిక్ పరాఠా అలాగే పెప్పర్ పనీర్ సో చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి కదా ఇవి రెండు కూడాను సో మరి ఈ రెండింటిలోని పోషక విలువలు మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందామా సో మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ గార్లిక్ పరాటా అలాగే సెకండ్ రెసిపీ పెప్పర్ పనీర్ సో ఈ రెండింటిలోనూ మనం ఎక్కువగా ఏం యూజ్ చేసుకున్నాం అంటే మీరు గమనించినట్లయితే స్పైసెస్ ని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఆ మసాలా దినుసులు ఉంటాయి చూసారా మనము వెల్లుల్లి ఒకటి అలాగే చెక్క లవంగము ఇలాంటివి ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకున్నాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన శరీరం నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఒక లాంటి కెమికల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కెమికల్ మనకు దోమలు అనేది దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది సో అందుకని మెయిన్ గా మనము ఈ రెండు రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి సింపుల్ గా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి ఓకే పద్మ ఇవి జనరల్ గా ఏ టైంలో తీసుకుంటే బాగుంటుంది సో మరి ఇవి రెండు ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే మన గార్లిక్ పరాటా వచ్చేసి ఎనీ టైం లంచ్ ఆ డిన్నర్ అండ్ అలాగే మన పెప్పర్ పనీర్ కూడా లైక్ కాంబినేషన్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు ఈ వెల్కమ్ మోనిక చూసారు కదండి బాగ్ బైట్స్ అయినప్పుడు ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని తీసుకుంటే మీరు కూడా హెల్దీగా ఉంటారు ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడటానికి యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో అవడానికి లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా లో ఫాలో అవ్వండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం